好，那点点什么？还要去边是吗？就一夜没睡吧？我说你病啊！陆小梅，你不行啊！怎么回事啊？啊，什么时候的事儿啊？你没跟我说呢，你。我怎么跟你说呀？你工作那么忙。你快说，快说，快说。哎，没离婚呢。杨小三儿啊？说什么呢？我刚才是真的。真的。我从来没有这么爱过一个男人，他对我也挺好的，跟我说了好多好多他的事儿。其实吧。也挺可怜的，他跟他老婆早就没感情了，为了他孩子，一直忍都没离婚，孩子都不结。男人都这么说，你看看我爸，这么多年换多少个了。哎，那你爸都这样了，你妈为什么没离婚？我妈说，女人是港湾，男人是船，船无论开出去多远，都会回来。那你觉得？你爸还爱你吗？还在乎你们家吗？那谁知道了？反正我就觉得他是个没责任心的男的。不是怎么说到我家了？你男朋友是我爸呀？说什么呢？怎么可能啊？啊，对不起。啊。我爸就这样，骗女孩给他当小三儿。那谁愿意当小三儿？我也不愿意。嗯，娜娜。你不是我好闺蜜吗？你帮我想想办法。一杯美式，一杯拿铁。好的啊，一杯美式就好了。好，你不是不喝拿铁会死吗？我现在喝不了咖啡，一杯美式。好的，一块九这边扫码。二十号好了。好了。二十五号好了。三边呢？这边没人傻呀，那边取餐。怎么了？三十二号。就是喝不了。好的。不是有了吧？孕妇不能喝咖啡。你未婚未育的，什么时候知道这些冷知识的？你不会真有吧？我可告诉你啊，你千万千万不要上男人的当，不要给他瞎生孩子。这种事在我们律所见多了去了，你不知道吗？三十五号咖啡好了。您好，您的美式咖啡。谢谢。蔡小磊，我告诉你，你大好青春，你别犯傻啊！他家庭不幸福跟你有什么关系？杨楠找我，不幸福离婚，找律师，别找小三儿。我跟你说，我快崩溃了。我遇到一当事人，油盐不进，真的跟我妈有一拼，就是不离婚，打死他都不离。你今天什么安排啊？我今天啊，防护，防护服。呃，我今天晚上不知道公司加不加班啊？没什么事儿，我就跟你吐槽两句。行了啊，挂了。哎，那我一会儿给你回过来啊。嗯，跟你跟娜娜说什么呢？啊，娜娜就跟我抱怨说，有个人说离不离，啊、嗯，说跟他妈妈一样，油盐不进。我上周就跟你说了，让你早点做准备，怎么这么晚了？对不起啊。有人说时间能够改变一切吗？而且我们不能不顾及他们的情绪啊，所以，我没关系啊，我可以等。现在问题是，那我肚子里这个孩子也等不及啊。这样吧，我觉得这次先不要了，我先去做掉，等到你都解决完了，咱们再要，好吧？别别别别别，哎呀，别别别。哎，你不了解这个老春雪，我干嘛了解老春雪呢
，所以嘛，你就听我的，相信我。娜娜，你这两天什么时候有空啊？呃，我我们见个面，有些事情我想，还是跟你好好聊聊。春来，要不你这样，你看行吗？我再让市场部做我的调研。就、啊、这，娜来了。人家市场部都说了，早就把市场报告给过您了。这是我我没时间看，我抓紧。抓紧，好吧。不是董事长，这市场它不等人呐。有的时候也不能太急，太急了纠错成本会更高。不是你这么拖着，这样这样这样，明天，明天咱们会上讨论，好吧？行吧。走了，娜娜。嗯。看见了吧？整个公司没有一个人敢像你舅舅这么跟我说。找我干嘛？到饭点了，想吃什么？有事说事儿吧。咱们俩好长时间没吃饭了吧？啊，不吃了，赶紧说吧，我妈还在家等我呢。那也好，那、嗯、正好，咱回家去劝劝你妈。呃，这跟她说说，这么耗着大家都没好处，是吧？那是你自己的事儿，跟我没关系。你看，我跟你妈这感情出问题也不是一天两天了。可是我，我心里边啊，我总是想给你一个完整的家啊，尽可能考虑你的感受。你等会儿，考虑我的感受？嗯。你找那些小三儿的时候，你有问过我的意见吗？从来没有吧。哦，你现在离不了婚了，你来找我来了。别算了呀，你说算了就算了。那你想怎样？你自己解决喽。娜娜，我从来没想过要伤害任何人。但你一直在伤害我们，伤害家庭。所以啊，我我打心里边觉得对不住你，非常对不起。我一直想把这种这种伤害降到最低。可是我，你老爸也是人啊，我也需要感情寄托。尤其老了老了，我也想有一个稳定的、长期的一个伴儿。那我妈也是人啊，也有感情。你知道她有多难受吗？我跟她没感情啊，她可以一了百了，就就结束了，大家都解脱。啊。你不知道啊，那时候你还小。你妈给我提的唯一的要求就是不离婚，就只要这个家在，你怎么都行。你爱干什么干什么，你几点出去，你几点回，你你就算不回来，他他也不管，他连问甚至都不问一下。这样的家有意思吗？啊？你愿意守着这样的家？你们都认为，说我出轨，很早很早以前我们俩就不在一个轨道上了。我每天就是守着一，你你别怪我，我这么说你妈，我就守着一个，一个空壳。我如果想在外边寻找点温暖，有哪个女人你愿意跟你面对这么多？不看这么多乱七八糟的事情了，啊，你跟人结不了婚，给不了人家承诺，谁愿意跟你啊？所以这么多年来，我才，是吧？可是这一次，我不想再错过了，啊，我请你，我恳请你，娜娜，你替我跟你妈妈说说，劝劝她，放过我，行吗？什么财产？哎呀，钱我都给他，都给他，只要这个公司给我留下，反正你舅舅他们也有股份了
，你的公司盈利了，大家也都有好处，好吗？帮我劝劝你妈，帮帮老爸，行吗？怎么了？啊，都不愿意上去啊？我爸让我劝我妈离婚，我也觉得我妈该离。跟人左大剑就是在浪费生命，但我不知道她离了会不会更痛苦啊？长痛不如短痛，现在你爸、你妈、你，不都难受吗？我妈就是想不通啊，为什么呀？他一点错没有，还一个劲儿的原谅我爸，结果还给扔半道上了。我爸要再找个小的，生个二胎三胎的，他不得抑郁死啊？那怎么办？你爸一直出轨，你妈又不是不知道。妈知道啊，但左大健每次都回来啊。我妈就心里这坎儿过不去。他毕竟是个人。又不是电冰箱、洗衣机，用旧了就扔了，也没有吧？你爸不是把财产什么都给你妈了吗？那是他们俩共同财产，本来就是我妈的。如果我爸先死，那也是我妈的。但如果他们俩离婚了，我爸以后赚的钱跟我妈一毛钱关系都没有，他公司也跟我妈没关系了。会，你爸不是这种人。退一万步说，你舅不是在公司还有股份的吗？那公司赚钱，你们也都跟着受益啊。反正你舅舅他们也有股份嘛，你的公司盈利了，大家也都有好处。这话左大健刚跟我说过，你怎么知道？下车，你听我跟你解释。你下车，轻点，快点，我给你解释。快点下去。哎，娜娜，你下不下去？娜娜，你上车，我们谈一下。你上来，你轻点，轻点，我回去了。你爸生日，你问问他，今年是在家里过
，还是咱们出去过呀、啊？你爸什么都不缺，送他什么生日礼物好呢？你知道他最想要的是什么吗？什么？离婚。男人就是孩子，不知道自己喜欢什么，也不知道什么对自己好。他不是孩子了，他半截都入土了。所以啊，那些女人能是真爱他吗？还不是他有几个钱，要不图他什么呀？图他年纪大、糖尿病、糟老头子啊？妈，你爸会回来的，他就是管不住自己，还是爱我们的。那些女人。在我看来，什么都不是。您就死了这条心吧。我守着这个家，不是为了我，是为了你爸。你爸将来年纪大了，万一他……我是说，万一生意不好了啊，没钱了，病了，走不动了，哪儿也去不了了，啊，那个时候他怎么办呀？那些女人能管他呀？咱们是他的亲人。他们都有孩子了。妈，我们保护好自己。以后这个家就只有你和我了，他已经有别的家了。要不你订个外卖吧？行行，那还爱吃上回那煲仔饭吗？行，加个美式。好，你吃什么呀？嗯。Guacamole 和 X Benedict， 行。你能把你说的这个画下来吗？这什么呀？这是牛果沙拉和班尼迪克蛋。哦，那个不是那你你那什么班班克什么？这个班尼迪克蛋啊，这个在中国买得着吗？我在外卖上经常点。哦，行，这个不用灌在饼里吃吧？哦，你这什么什么班班？嗯，班尼迪克 ，Benedict， 班 Benedict， 嗯，哦哦，这是个是个英文词，马上来，班尼迪，行，他有个急事，不是你，没事，你去忙，啊，剩下的交给我，吃完再走呗，你，他不吃了吧？那你还吃吗？我不吃就算了。不接，我不踏实就赶紧过去了。那会儿你妈还有意识呢，手腕子上全都是血。你爸真不是个东西，非逼着你妈在离婚协议书上签字，那协议书上全都是血。我昨天在公司看他，就应该一拳打死他。早就跟你妈说过，你爸是个混蛋，干嘛为一混蛋搭上自个儿命？医生，我妈怎么样？我们抢救的很成功，病人的情况已经稳定了，家属去把肺交一下。好，好，好，谢谢医生啊，谢谢。行了，别着急了，我去交个费，你在这盯着会儿啊死没死吗？他死了，你是不是就不用离婚了？你不爱他没关系，你干嘛要让他对你抱有希望啊？他听不得真话。你说你，你干嘛要跟他说呀？这不是没事找事吗？是你伤害我妈，他现在这样，你还嫌他不够惨是吗？怎么说的像我们害你似的？
我从小到大就因为有你这么个爹，我同学都笑话我，我就那么一个朋友蔡小磊，他找不着工作还是我妈让他去你那儿上班，你们就这么工作的呀？你还是人吗？老郑雪家属，啊，我是，他不是，跟我说，病人现在已经脱离危险了，短时间内家属一定要注意，不能让他再受什么刺激了。好，谢谢医生了，谢谢。妈，妈哎，你怎么不接电话呀？啊，可能昨天静音了，没听见。人都急死我了说让你找个保洁，你也不找。医生说了，你妈不能再受刺激了。我寻思是等她出院之后。就先别在这儿住了。妈，你不想吃啊？你爸跟你联系了吗？医生说您恢复挺好的，那就出院吧。舅舅说再多住几天吧，把该检查的都查查。不住了，不查了。你也好多天没上班了，别耽误你工作。没事儿，我有年假。想去哪儿玩玩吗？我哪儿也不想去，收了吧，我不想吃。你是打算一直装死吗？
什么时候来看我妈？说话。左大剑，你还是人吗？你有没有人性、啊？喂，你妈没在家，打电话也不接。啊？你你打电话问问亲戚朋友。啊，我马上就回去。你跟物业熟吗？看能不能调个监控。好好好，嗯嗯。哎，张华阿姨吗？那个，我是劳春雪的女儿，我叫左娜。您知道我妈跟谁关系好吗？啊，呃，我妈说她出去找朋友，但是到现在还没回来，我们这儿有点着急。哦，哎，好好。哎，呃，是是王阿姨吗？哦，抱歉抱歉。你这都什么时候的电话本了？你就不能给你爸打个电话吗？不是，你看我干嘛呀？我意思是说，你妈会不会去找你爸爸去？我是坐着还是站着呀？你站着明显，站你停点，停点，把肚子，哎，再再停，不行。哎，我是怎么像胖了，不像活了呀？胡说，那实实在在的小生命在里边。哎，别动啊，别动，别动，别动。你太厉害。拍呀！谁呀？娜娜。喂，娜娜。我妈找你去没？没有啊。怎么是有事儿？她出去了，一直没回来。哎呀，我，我不是说让你给她安排看护吗？她不要。那，她她说不要就不要嘛。你这我跟你说啊。我姐有个三长两短，我绝饶不了你。哎呦，哎呦，我，我我是怕万一再，这他要真想死，上回已经死了。那你就让我给他打个电话嘛。啊，人家打电话不接，你打电话就接啊。我我试试嘛，左大姐，你既然已经下决心要离，就不要再有这些联系了。回头上法庭的时候，很有可能就因为这通电话，法官认为你们还有和好的可能，不判你们离婚。不会，怎么不会啊？当然会了，我有同学就在法院。我那万一闹出闹出人命呢？我肚子里也是生命。太难了。好，好，好，好，哎，我知道了，我知道了。好的，好的，好的，谢谢姚阿姨啊。哎，好，再见，嗯。什么？姚阿姨说在解放广场看见你妈了。
吗？哎，回来了，吃饭了吗？哇，您去哪儿了？我去听了一个讲座。给你打电话你也不接，哎呦，我静音了，忘了。哎，平时都是那些养生的、贷款的、保险了打电话，我们也没什么电话。我手机呢？来，你给我打一个。你不是静音了吗？打了也听不见啊。哎，你看我这脑子，我我找一下。行行行行，我去我去，你躺着吧。躺着。哎，舅。喂。啊，回来了，回来了。为什么不跟我说呢？我这寻思要不要报警呢？我这也是刚进家门，没事了啊，放心吧。我这血压都高了，我。哎，那你赶紧躺一会儿。我行了。行了啊。手机找着了吗？呃，没有。啊！我找着了，哎，哎呦，你舅舅给我打了好多个电话啊！春蕾，你给我打电话这什么事情啊？哎呀，我去听个讲座，我关静音了，我听不见。没事，紧张什么啊？妈，哎，你看怎么样？好漂亮啊！真没想到，我这二十年前的衣服我还能穿得进去。有二十五年前啊，嗯，咱俩像姐妹一样。<笑>您在这捣腾什么呢？啊，收拾收拾。你爸最近有没有跟你联系啊？我也在想，是不是应该离婚？收拾这些东西，就是想要是离婚了，你爸的这些东西是不是应该拿走，还是继续放在这里？扔了呗。那应该问问他。是拿走还是扔了，还是继续放在这里？妈，你真想好离婚了吗？我一直在想，就是想，想不好。可是他不是第一次这样了，他每一次都请求我原谅的。那您为什么每次都原谅他呢？第一次的时候，我大哭了三天。后来你外婆劝我，她说：“男人就像孩子，孩子犯了错，你能把孩子扔了？自家的男人，你不原谅，别的女人原谅了，那就被别的女人捡走了，那就好走不送。”割舍不掉呀。我们在一起的时候，什么都没有。后来慢慢慢慢的，一点一点都有了。这些衣服，都是他给我买的。我到现在我还想得起来，他每次赚了钱，就带我去买衣服。所以，我一想到离婚，我就把这些衣服翻出来。你外公年轻的时候，外边也有人，后来还是回来了，而且对你外婆还特别的好，所以你外婆就劝我，她跟我说，要把婚姻当做信仰，你一定要相信婚姻，不管男人犯了什么错，走了什么弯路，最后他总归是要回来的，你一定不要主动把位置让出来，你必须做到人在，阵地在。你说你爱一个人，那一个人犯错了，你就不爱他了，那，你怎么能说你是爱他呢
我去开门。谁啊？您是是,是卓总家吗？啊，哎，我姓楼啊，你叫我小楼，啊，楼、啊、好，进进进进，搬家了搬家了啊，这让让让让让，也不知道是卓总什么好，知道你们家什么都不缺，但是这鸡蛋啊，那对孕妇特别好，我妈亲自下的，还有小米儿，那对大人孩子都特别好，我妈亲手种。这是送给谁的？啊，啊，阿姨你好，那个。送给左太太，左太太，嗯，蔡小磊，是这儿吧？那个，哎，左总，那个行，你放这吧。哎，谢阿姨，那个得麻烦阿姨给左总带个话，我姓楼，感谢左总给我们好活干，也感谢左太太。来来来来来来，早生贵子。哎。您跟爸的结婚证在哪儿呢？谁呀、啊？这三零九七五顺你们家车啊？你车窗忘关了啊？车什么车？哦哦，好好，来了。你干什么呀你？干什么？心里没数啊！谁让你进来？谁让你进来的？我让我进来的。这是我家，就立刻马上这是谁的家？我告诉你，这男的和我姐还没离婚呢，谁让你住这儿的啊？住多久了呀？还有这些首饰，这都是什么时候买的呀？谁给你买的？谁说这是你东西？这你还有哪一件是你买的？这哪一件是你的？我就问你，别吵的，又吵什么？说不清。现在就开始哄小三了是吗？谁是小三？你是小三。警察同志，我没有结婚证，她是她的老公。别人老公怎么跟你一块住啊？你们什么关系、啊？哪条法律规定老公必须和老婆住啊？公序良俗，知不知道啊？啊，人家两口子是合法夫妻，有结婚证的，受法律保护的。你跟他什么关系啊？求求求你们了，别说了。还有你，你跟我姐离婚，我姐问你有小三没？你说你没有，行啊。现在守着警察同志面，你说说你跟这女的什么关系？警察同志，她是我们公司老板，我是公司员工，她是来找我谈工作的。别不要脸！你骂谁不要脸呢？她衬衣领带都在你衣柜里挂着。你怎么知道那是她衣服？我也有一样的，一模一样的。我姐买衣服都是一式两份买的，真是可笑。行了行了行了，一个一个说，为什么打架？
太痛苦了。后来他就在夜店打了一个月的工。啊，谢谢。那他是你的初恋吗？我当时有男朋友的。哦，是吗？他跟我说，你会跟你的男朋友分手，会成为我的女朋友。啊！有位先生给您的酒。啊、不是给你的，是给你的。啊？哪位？你爸就老给你妈灌迷魂汤，说钱呀、房子呀都归他。可人家有多少钱？有多少账户，海外有没有存款，你妈知道吗？她是肯定得跟你妈离婚的，跟你妈说就别抱幻想了。我妈没有，她就是想冷静冷静再缓缓。她跟你这么说的，她想冷静多久啊？你说我给她找一律师，人家见了之后说不用，什么叫不用了呀？是不离了呀，还是信不过我给她找的人呢？我真是不知道她在想。他也不是什么都跟我说，所以我也不知道。他现在也不跟我说。哎呀，哎，你觉得你妈现在有什么异常吗？就，您要想说什么，您就直说。最近有个男的老约你吗？我怕这里头有什么问题。我不是说你妈不能交朋友啊，可是这人好死不死的。在你妈抓住你爸出轨铁证准备起诉离婚的时候出现，还迅速成为了蓝颜知己，你不觉得这事儿有点奇怪吗？你再看你妈现在整个跟变了个人似的，看展、健身、烘焙，啊，还有蓝颜知己，什么话不跟咱们说了，这里头肯定有问题。当然了，他不跟我说，我能理解，他是觉着我在左大健那儿有股份。怕我利用他给自个儿捞好处，是我妈没这么想。你爸会灌输啊？他们俩都没联系。你爸就是这样的人，他要觉着不联系你对他好，他就不联系你；他要觉着联系你对他好，他就可劲儿联系你。你妈呢，就是好了伤疤忘了疼。就，我妈是成年人，她怎么解决她的婚姻问题，那是她自己的事儿。不是，是不是连你也觉着我掺和他们的事儿是对我自己好啊？我明着告诉你。我要不是看在你妈份儿上，我早把他左大剑给干翻了。你女儿就在律所吧？哦，他爸爸不希望他掺和，我也不想。他们两个人现在就跟仇人一样。那我觉得这件事情的关键啊，还是在于你。你想啊。如果说你和他爸爸可以和平离婚，离婚之后呢，你们还是朋友，但时间长了，他自然就不会恨他爸爸了。我在他面前从来不说他爸爸不这个不用说，他看你痛苦，他肯定会恨他爸爸。哎呀，签吧，我看也没什么。时间约了吗？哦，约好了。我陪你去啊。啊不，不用。我觉得吧，你还是得找一个人陪你去的好。我跟他爸爸商量好了，就我们两个人。你闺女来了，不要告诉他。你好。你好。那我先走了，你们聊。没事儿，你就在这待着就行。我晚上还有事儿，你们聊啊。哎，好。妈，怎么回事？就是朋友，普通朋友，就算不普通的朋友也没事儿，开心就好。我挺开心的。他也住这小区吗？我不知道呀，我没去过他家。那他怎么来咱们小区游泳馆？那办张卡就可以来游了呀
年卡挺贵的。哦，他怎么这么闲啊？钱真够了呗。他干嘛的呀？这些问题啊，都是你上大学的时候我问你的问题。您问我都是人家家里干嘛的，爸是干嘛的，妈是干嘛的。<笑>哎，上一次上咱们家来的那个男同事是？纯同事。特别纯，我知道。我就是想，我跟你爸就不希望影响到你。其实婚姻挺美好的，我跟你爸也有过很多美好的回忆，希望你也能有。我那手机呢？你手机不是在这桌子上的吗？啊不，不是那个，那个。你那手机不是专门泡小姑娘用的吧？泡你用的。我就是那个小姑娘。真奇怪，啊，你是不是丢民政局了？你给那手机打个电话，看是不是关机了？打了，没人接。奇怪律师，这信我你看一下。哎，我不看，不看吧。哎呀，你看一下。不看，我看也看不见。我让你看，是刚才我转的一笔咨询费。啊，那你走公司的账多好啊！你明天从公司账上打给我不一样吗？行，那你想着给我发票啊。我还需要发票啊。董事长奖励。那也差不多。哎呀，你放这里离灶台太远了，看不清楚啊。哦，对，是远了点儿。那再换个位置。哎，到这儿看看，这应该可以了。哎呀，好点没有？啊，好点了。哎，这儿能看得清楚了。大姐，我先帮你把菜拿出来啊。姐，我想了想，其实啊，你就用你真实的人设，全职太太，老公变心，但是呢，勇敢的面对生活。嗯、呃，不过你得取个网名啊，得朗朗上口的，得让人能记得住的。比如说，就叫“春雪姐姐喊你吃饭了”。姐，姐，啊、oh. ，没事吧？哦，嗯，没事儿，没事儿，真没事儿啊。妈，还不睡呢？我不困。您有什么事儿？您跟我说哈、啊。我没事儿，你去睡吧。睡吧，我困了。
大老师也在呢。哟，你怎么这么早回来呀、啊？啊，我晚上有个活动，回来换件衣服。哦，那你一会儿还要出去是吧？哦、在家吃饭吗？哦，我不吃了。哦，哦对，我一客户请我去看展，你俩也去呗。呃，哪天呀、啊？什么时候啊？这周五开幕，开两周，哪天去都行。哦，好啊，要不就周五呗，赶个开幕式。行啊，好，行，那你把身份证拍一下发给我。身。啊，现在看展都需要身份证，这样就不用票了，到时候发您一个二维码。啊、哦，哎呦，没带身份证啊？啊，身份证号也行。一串数字记不住，或者是，呃，驾驶证号、医保号都可以。怎么的？是这样啊，我平时啊只用护照，回去我看看吧。咱俩不是有微信吗？回头我发给你。啊，行。大姐，我先走了，晚上我还有事，你慢慢看着。行，好，好，好。走了、哎。您去哪儿啊？我送送您。哎呦，不用，不用，不用，留步，留步，别客气啊。姐有事找我啊。哎哎。追着问人家要身份证号，合适吗？那他都到咱家来了，我总得知道他是谁吧？你看看那些东西都是人家送的，啊，没花我一分钱，人家图什么呀？哎，有什么好骗的呀？啊，妈都这把年纪了，左大姐的什么年纪了？人家图他啥呀？戴文叔叔，哎，左大姐，出来聊两句吧。好。你干一单多少钱啊？什么？什么意思，左大姐？我不知道你在说什么。我爱上一个男的，他老婆不肯离婚。能帮我劝退那个老妇女吗？报个价吧，左小姐。你知道我在说什么？首先，左小姐，我没有犯法，我没有做任何违法的事情。你劝我妈离婚，劝人离婚违法吗？你收费，<笑>所有的服务都是要收费的。你给人打离婚官司，提供离婚咨询，你也收费。我说的没错吧？律师打离婚官司，和婚姻劝离师劝离婚，都是以让人结束一段痛苦的婚姻为目的的。那不一样。你们是以欺骗的方式，以朋友的方式，你假扮成朋友。我不管你信不信啊，左小姐，我是真心的，我是真心和你妈妈交往的，我是想让她意识到她应该离婚，因为她值得更好的生活。那你打算什么时候告诉我妈？你是收费的劝离师呢？如果我妈忽然间反悔了，她不想离婚了，你收的钱是不是得还回去啊？要不就算诈骗了吧？你放心，我不报警。但找你的那个人，能不能放过你呢
爸，哎，秋伟在呢。啊，回来了。嗯，那行，我走了，韩姐。啊，我送送你。说了吗？啊，全安全的，我说什么他都听不进去。走了。哎，把他拿走。把那个人送的，那还有这个这个，收拾起来，明天还给人家。怎么了？那个劝离师的事儿，是蔡小磊逼着你爸干的，还是蔡小磊瞒着你爸干的呀？算了，我不问了。问，必须问，问清楚。我问谁去啊？问左大健啊。他有必要那么做吗？我都已经跟他说好了，好合好散。他都是怎么忽悠您的呀？他是不是说我们是假离婚，我就是给孩子一个名分而已，他还是会照顾你的，你在他心中永远都是最重要的，是吗？你知道了，妈，我在我们律所见过忽悠离的。说什么，以后还是朋友，结果前脚离了，后脚就跟小三儿结婚了，把人原配弄得都抑郁症了，只能吃药活着。您离婚我特别支持，但您不能被别人忽悠离啊！离婚就是离婚，没有假离婚的。左大健根本就不值得相信，您就是太吃他那一套了。真不行了，我我没吹完呢，我，我没吹完，你吹你的呀，嘿，你眼睛睁大点啊，嗯，哎，好好好，溜了溜了溜了，你眼皮子抖什么呀？谁呀、啊？罗春雪
，大剑，今天是冷静期的最后一天，来家一趟，把你东西取走。我替你回了啊。你怎么回啊？不说我今天有会，让司机去取。好不容易到这一步了，你就别跟着添乱了。我怎么添乱了？我这不是怕你去，嗯，他一哭一闹。那咱们现在是哄着人家离婚，万一他不离了，那我能去起诉他啥？嗯，法院一审、二审。我等得起，你等得起吗？哎呀，咱闹得沸沸扬扬，那生意还做不做呀、啊？那我不是怕他给你挖坑吗？能挖什么坑啊？那他回头说你，说你强暴他。我我我强暴他，嗯、然后他报警啊，抓我啊、嗯？真有这个可能？奸出富人口，到时候你说都说不清楚。我实习的时候就遇到过，男女分手，女的不干，就跟男的说：“啊，你来家一趟，我们最后告别一下。”男的说好就去了，这女的突然大叫起来，女方提前埋伏好的亲戚啊、朋友一大堆全冲进来了，就让这男的选，是娶她，还是坐牢？还真有这种事。哎，我姥姥都想不到了。劳春雪他们，他没这脑子。那劳春雷呢？他不听劳春雷呀。人家血浓于水。那你你如果不让我去，我也可以不去啊。可是他如果要反悔，那不跟我也不行。你去，你去吧。开录音啊就我上班，我迟到了，是不是连你也认为我掺和你妈离婚是为了我那点股份？真不是，我真着急上班。那我没开口，你为什么就跟你妈一样啊？咱分开说啊，您跟左大健是公司创始人之间的股权纠纷，我妈跟他是夫妻离婚息产，这是两个法律关系。您要求我妈在离婚的时候把您在公司的股份说清楚，那我妈肯定会多心。我们这是法学博士啊，那我咨询你。哎，别别别别别，您别跟我咨询，我们之间有利益冲突。您找一个律师，跟我跟左大健都没有利害关系的，完全站在您的立场，维护您的利益的。不是，我不是觉得咱们是一家人，我这是一家人，所以才要回避嘛。行，那我以后什么都不跟你说了。不是，舅，您别误会。离婚协议书上要再加一条，你承诺，你没有任何的夫妻共同债务。那那自然的嘛。你还需要给我写一份书面的检讨。我提醒你啊，咱们俩、啊、是友好协商的。友好的前提是，你要承认你错了，你伤害了我，我接受不了你的伤害，所以我同意跟你离婚。这这有那么重要吗？对我很重要。夫妻关系是一种人际关系，当初我们结婚。
你的亲戚朋友、我的亲戚朋友都知道。那好，现在我们要离婚了。如果说是我要跟你离婚，我对你没有感情了，你不需要跟我道歉。关键是你出轨了，你要跟我离婚，你要给第三者一个证明。那那你以前的事都都翻篇了吗？你再翻回来有意思吗？我们俩夫妻一场，我相信你不会诋毁我。但是蔡小磊是第三者上位，他一定会给我泼脏水。他也一定不会。我要你写检讨书，我就是想制约他，我就是想告诉他，如果他敢向我泼脏水，我就把你写的检讨书拿出来。哎、呃，不，他为什么要泼你脏水？你不是用脑子想一想吗？他是得利的一一一一方。哎，是不是劳春雷给你出的馊主意啊？你一辈子被人当枪使。就跟他没关系，他就是觉得咱俩离婚了，呃，他就会被我清除出公司了，对吧？他是股东，我不可能那么做呀，我不值得一份道歉吗？啊？你回去跟蔡小磊商量也行，如果你连一份道歉都没有，那你说你对我、对这个家、对左娜的歉意在哪里？行，好吧，我理解。对不起，老春雪，我出轨，出轨。咱们俩离婚，别再牵扯别人，行吗？我说的是，你把你自己的名字写上。还有什么？那个劝离师，也是你找的。什么劝？劝？还有劝离师呢？什么劝离师？你你说的这个劝离师，我不知道，也是你刚才跟我说，我才知道有干这个的呢。还，我我真的没骗你，好吧？你看你要的我都给你了。呃，让我写他，我一字不落都写了吧，啊，呃，我也跟你承认错误了，啊，我我不要签任何文字，你们现在已经是敌人了，你对他手软，就是对我心狠，他让你写什么，你可以说你想想，不要写，你说话也要小心，防止被录音。他让你干什么？你跟我说一声，那个、不要掉到他的坑里。啊、我看看刚才我写的，我还是觉得，我我如果呃让别人看见以后啊，还是对吧？我觉得咱们俩有什么就，咱们说嘛，是吧？好合好散。请劝离师也是好恨好散啊！我不知道什么是劝离师，你怎么又来了？你问问他啊！你现在问他，我回头给你个交代，好吧？你信任我吗？好，你写下来，你说这件事儿啊，你回头给我一个交代。哎呦哎呦，要，哎，你你干什么呀？你疯了！迟到了啊！那咱见面说，行吧？左娜，杜丽让你找他一下。呃，我出去一趟，那个一会儿回来，有什么事帮我盯一下。你你需要帮忙吗？妈。你怎么回来了？是不是落什么东西了？哦，我我回来拿身份证。你你出去啊，我去见个人。
见谁啊？您见谁去啊？不是劝离师，我陪您去啊。不用，你自己上班去吧。没事儿，我去见律师。啊？谁给你推荐的呀？靠不靠谱啊？我自己网上找的，资深的都是有业绩的。自己在网上找的能靠谱吗？不是，您跟我说说，您找律师干嘛呀？我怎么着也是个业内人士，你跟我说说，我能给你参谋参谋。有些事儿我就是不想让你知道，不想让你掺和进去。哎呦，您还是告诉我吧，您不告诉我更难受啊。那个劝离师啊，有一点劝的特别成功。他跟我说，人喜欢。总是给自己带来快乐和温暖的人，不喜欢整天愁眉苦脸、吐苦水的。所以，有些事情，尽管我自己委屈，但我也不想老说老说。久病床前无孝子，我要是天天苦瓜着脸，对孩子也是折磨。他这挑拨咱俩的关系呢？那骗子不都这样吗？先切断亲人之间的关系，然后让你只相信他一个人。以后我谁也不相信了，我你也不相信了。你是不是急急忙忙回来？是不是你爸跟你说了什么？没有啊，我没联系啊。以后你爸要找你，你就跟他说，我会离婚的。什么事儿让他跟我的律师去谈？您律师谁呀、啊，妈？您跟我说说行不行啊？啊？您别让我担心，我还没定呢，我都去见见，货比三家。妈，咱俩互相开个定位呗。我以前要给你定位，你不干，说侵犯你隐私。哎呀，我那会儿不不懂事儿吗？现在懂事了，知道定位妈妈了。妈。我跟你说过的，我找了一个情感咨询师，他说包离婚，我不想试试吗？那那那你就，我不知道他干了些什么，你恐怕连他长什么模样都不知道吧？对呀、啊，我就在网上加了个微信啊，转账，把他搞删啊，删。这人家都说没有旧爱忘不了，只有新欢不够好。你看我这找了宣灵师没两天，他就答应和你。你别再给我添乱了，好不好？对我凶什么呀？刚刚才你要不是没完没了给我，你就给人家签道歉书了。签就签了嘛，那你又能怎么样嘛？他可以告你，你是过错方啊！你错越多越大，他就越可以索要赔偿。那精神赔偿赔偿的多了。不不不不不，他要是想这样的话，那早就解决问题了嘛。谁主张谁举证，他告他举证，咱不能承认。嗯，这这，你不认。谁能证明我孩子是你的？逼着我去做亲子鉴定啊？开什么玩笑？那都那都派出所了，是报了案就有出警记录。我是公司员工，董事长下班过来找员工谈个话，这不正常吗？你总是把别人当傻子。索大建，我就这么跟你说，就算他们进来的时候咱俩躺在一张床上，也要说就是盖着被子聊天。躺一张床上也不认。你知不知道什么叫遇事不开口，神仙难下手啊？关键是你转这么一大圈，又回到起点了。说好了明天去领证的，对吧？你去泡汤了吧？又离不成了？不离不离吧。真的，我也想过了，我也不想让你为难，只要你对我好就行了。左大姐，给我滚出来！我是公司股东创始人，为什么不让我进？老总，老总，老总，您真的不能进。我为什么不能进？我们也没有办法，请您别为难我们。我怎么为难你们了？我是股东创始人，为什么不让进？真的，我自个儿的地方我还不能进了，我还。闪开！给我闪开！听见没有？干什么呀？回来！听见了你吗
不是你这这隔隔三差五就就闹一通，这前台有人闹事，赶紧过来处理一下，快点！公司保安是干什么的呀？这种事用不着你亲自出马，我得招多少保安呢？就弄一队保安，来就赶，再来再赶，门禁权限一律取消，他愿意告就告呗。人家是创始股东，我不让进呢。创始股东怎么了？创始股东被董事会赶出自己公司多了。干什么？哦、你们送我，我是来找左大剑。你们要干什么？你们把我给放开！你们把我给放开！哎，爸，你们要干什么？左大剑，你等着！你松开我，我找左大剑去。你们这个好歹我怎么办？你问我。你爸不是那种窝窝囊囊活着的人。你松开我！他们多大岁数？您多大岁数？他们左大剑挖井起来，你跟他们比什么呀？对不起，我今天很忙，没关系，我可以一直等。什么事儿啊，娜娜？左娜？左娜？我们都是受现代文明教育的，哪个文明把你教育的这么不要脸啊？爱是无罪的。我爱你父亲，你父亲也很爱我。这么烂的台词儿，你也说得出口？我已经收到法院传票了，恭喜啊！当事人陈述材料、书证、物证、视听资料、电子数据，够专业啊！谢谢夸奖。那我们就在专业范畴内讨论一下，比如说。我怀了你父亲的孩子，按照法律，他和你有同等的继承权。如果你父亲更喜欢我的孩子，那么他将会继承的更多。你既然这么懂法律，那你应该知道，我父亲的财产并不全都是他个人财产，他给你的钱，属于夫妻共同财产，我妈是可以依法追回的。顺便提醒一下你，这儿是有摄像头的。我知道，我们是在讨论法律问题，业务讨论。我想向左律师请教一下。我忘了，你应该还没有拿到职业证，还不能叫做律师。指导你还是够了的，你想请教什么？比如我是你父亲公司的员工，我住的房子是公司给我突出贡献的员工奖励，我拿的钱是公司给我的劳动报酬，跟你母亲没有一分钱关系。既然你主张事实，那左大剑给你的财产，应该是通过公司账户转账。温馨提示一下啊，这背后存在着复杂的公司法问题。左大剑与其公司存在法人人格混同，侵害了公司和其他股东的利益，在法律上，债权人和股东是可以提起诉讼的。左娜，你父亲非常痛苦。希望能好聚好散，我也非常能够理解你母亲。你母亲想要什么，只要能给，她都愿意给，包括你的部分。什么叫只要能给都愿意给啊？你和左大剑是共同被告，我母亲要你返还财产，是返还，不是给，轮不到你说给。好，你们要返还多少，我们返还就好了。什么叫我们？你说清楚，我们是谁跟谁？娜娜。左娜，左娜，我是来替你父亲求情的。你让你母亲申请了财产保全，那是对你啊。后面起诉左大剑离婚，也是要申请离婚诉讼保全的。你知道这对一个生意人来说意味着什么吗？意味着左大剑的个人银行账户和公司股份全部冻结。那为什么要做这种两败俱伤的事儿呢？恶有恶报啊。
，你父亲只是爱了一个他爱的人而已。别把自己说那么高尚，行吗？佐纳，我们是朋友，你能不能看到我们以前？朋友？那你告诉我，你跟我爸是什么时候相爱的呀？怎么相爱的？我之前问你这么多遍，你你是怎么跟我说的？你申请财产保全。把你父亲搞垮，对你来说有什么好处？对我是没好处，对你有坏处就行。你的这个办法呀，是，你可以说你们的那个婚纱照是 P 的，对吧？或者说就干脆就不是你们，包括你衣柜里的那些衣服啊。日常用品啊，你也可以说是别人的，可问题是，法官他会相信吗？廖律师，其实我找您来呢，还有一个原因，嗯，是因为您是佐娜的老师。哎，那是之前的事儿了。一日为师，终身为父。是佐娜的妈妈在告你，不是佐娜。那佐娜妈妈怎么会想到把我和佐大建立为共同被告呢？他让我返还财产，那只告我就好了。哎呀，他们肯定是为了起诉离婚做准备，肯定是要对左大健申请财产保全啊。所以啊，左娜还是从您这学到了不少。我的意思呀，就是说，咱们能拿钱解决，就尽量的拿钱解决。你也是学法律的，对吧？我们。都大概能够预见到这次诉讼的结果是什么。你即便就是败诉了，无非就是返还房款。嗯，我知道。房子你不用在意啊，因为房子在你名下。所以说，你还是要从左娜那儿下手，你跟他说个软话。你们俩毕竟是好朋友嘛。这我说过了，根本没用。那左娜的妈妈呢？能说上话吗？这我也说过了，我还到处打听劳春雪找的律师是谁，我想说服他的律师，这结果就没有律师啊，那不就是左娜吗？所以还是得从左娜入手。实在不行啊，就只能跟法官商量商量，就说我们都认，让他尽快结案。关键是他们还要起诉左大健，申请离婚诉讼财产保全。你这现在，大健这脾气，这大到吓人啊！我都不敢去招惹他。廖律师，啊，嗯，嗯，我这呢有一个主意，您先听听看行不行？你说。哎，廖律。哎，左娜，下班了。啊。你那个考核面试约了吗？哦，约了。哦。啊，您还记着呢。当然了。我还等着你拿完证以后到我们这儿来呢。哦，我在荣科挺好的。我知道。那个面试官我都认识啊，有什么需要随时找我。好，谢谢您。嗯，有空吗？我请你吃个饭。哎呦，我今天跟我妈约好了。啊啊。你妈现在怎么样？就还是那样呗。有个事儿我得告诉你。蔡小磊找我了，我现在是他的委托律师。哦，是这样啊，左楠，你能不能劝劝你们，在合适的机会下啊？劝什么？这个官司别打。我妈不可能。听我说。你妈妈告你爸爸和蔡小磊，在法律的角度来讲，就是返还财产，对吧？那就是说，官司打赢了还是返还。那与其那样的话，那我们为什么不直接商量个数，私下达成共识呢？这这我都跟我妈说了，嗯，我妈不同意。
他现在要的就是一个说法，他要的是法院的判决书，这是给他离婚做准备，也是给他自己的一个交代，所以我,我肯定劝不了。我认识你爸爸很多年了，他是怎么创业的，我全都知道。白手起家，最难的时候连饭都吃不上。如果这个官司打了，对他的企业影响太大了。这个事儿他肯定是做错了，可问题是企业没错啊。企业底下的员工他们是无辜的呀。我太了解你爸爸了，出了这个事儿他心里比谁都难受。但是如果因为这个事儿，再把他自己的事业给毁了，这对他来讲无疑就是雪上加霜。所以，我希望你妈妈再考虑考虑。行，那我知道了。嗯，谢谢梁律师。好，那我先走了。我代理的是你，杜律他们呢代理的是左大健先生。虽然我们表面上代理重点不一样，以免让法官产生不利心证，但是我们内部要统筹协商好。在诉讼策略上要保持一致。嗯，我和大健呢都商量好了，我们都不出庭，他爱怎么告就怎么告，反正最差就是判个返还财产嘛。返还财产呢是第一步，接下来可能会提出离婚诉讼，呃，申请财产保全。如果是这样的话，那就对左先生的生意会造成很大的影响。能否让劳春雪成为过错方呢？您是指什么过错呢？他长期以来对左大健进行精神虐待、冷暴力、不尽妻子义务，还跟其他异性有染。蔡女士啊，这个劳春雪呢，现在告的是返还财产，所以问题的关键在于左大健，呃，他是否处置的是夫妻共同财产？您得到的那部分是否得当？哦，是这样，在这个返还财产案中啊，主张劳春雪的过错是没有意义的，因为即使劳春雪是过错方，也不代表左大健先生能任意处置他们夫妻的共同财产。我不管，左大健是个爱面子的人，他在左大健忙于工作的时候，跟其他异性看展、游泳，打得热火朝天的。就这一点，小区的保安、游泳馆的管理员都是有目睹的。我要让法官以及所大健，甚至所有人都知道这一点。呃，您和左先生呢是共同被告，那您的意思是，我们的整体诉讼策略，呃，现在就成了，呃，不承认婚内出轨，也不承认呃转移财产。那这样啊，我们虽然都是被告方，但是我们的侧重点不太一样。你们的侧重点是说服法官：第一，左先生给蔡女士的财产呢不属于夫妻共同财产；第二，从公司的角度上来证明这个财产合理合法。财产是公司的，公司有权利。是否给员工奖励？我们的侧重点呢？是蔡女士本来就是公司的员工，对公司有重大贡献，所以她的所得财产是董事长给的。至于对方所说的，呃，两个人有不正当的关系，这个我们就要评估一下对方提供的证据。如果证据或左或右，那咱们就把这个重点放在攻击对方的证据上。主张对方所说的证据不成立。嗯，我就是担心啊，如果法官问到这二位是什么关系，到底咱们该……我不出庭，左大健也不出庭啊。我们既不承认，也不否认。但是你们一定要在法庭上以及所有的舆论场上让大家知道，即使左大健另有所爱，那也是因为劳春雪过错在先。他不是要打吗？那咱们就大打一场
说到底，曹大剑就是不爱他了，这叫错吗？不爱不叫错，但是呢，婚内出轨啊，情节严重的话，是有可能构成重大过错的。廖律师。这帮人啊，蔡女士的意思是，左先生有交友的自由，在痛苦的婚姻当中呢，他无法解脱，所以只能把重心放在工作上，啊，结果在工作当中遇到了自己欣赏的女士，仅此而已。那也就是说，呃，左先生已经同意了我们的整体诉讼策略，他都听我的。嗯。您说，呃，劳春雪长期以来对左先生，呃，精神虐待，啊、呃，不履行呃夫妻义务，还冷暴力，呃，但是，最好是左先生在法庭上让他亲口说出来。没关系，这些我都给你们准备好了，来看一下。劳春雪是一个什么样的女人？这是要提交法庭吗？如果提交法庭的话，需要左先生的签字。法庭呢是最后一步，啊，麻烦你动动脑，这个是不是可以先发到网上？发到网上是怎么发呢？是让左先生发吗？不管怎么说啊，劳春雪是左先生的发妻，那这么对待原先的妻子的话，其实，呃。对于一个男人来讲，那，呃，有失形象啊。再者说，那劳春雪他们会不会反过来，呃，告咱们诽谤啊、侵害名义啊？呃、这个也不太好说。那可不可以这样？咱们不提劳春雪的名字，把标题改一改，就叫《恐怖的艾欧太太》，艾欧，劳。嗯，然后呢？然后，然后你们找些营销号发出去，在网上形成一种舆论，让大家先知道 L 太太有多么恐怖啊！男人不幸娶了这样女人有多糟糕。左大剑真的是已经仁至义尽了，他说不离，左大剑他不敢离，他说要离，那全按你说的离还不行吗？啊，还不行，非要告你，非要把你搞得身败名裂，非要打官司。你们说这样女人是不是太可怕了？啊！他们公司上下是个人都知道他和左大剑的关系，还非要说那套房子是董事长奖励给他的。你一个法务，你有什么突出贡献？董事长奖励你一套房子，真把人家法官当傻子了。哦，到时候他们还不出庭，让咱们去。睁眼说瞎话去，常律，真不是说瞎话，他这是让咱颠倒黑白啊！要判决，坚决的不调解。您和蔡女士是共同被告，蔡女士的诉讼策略是不承认也不否认，随便法官怎么判。可是，一旦您太太提出离婚诉讼，要求诉讼保全，那您名下的所有的股权以及个人账户，就有可能被冻结。不听节目。你就直接告诉我们应该怎么做啊？嗯，左达的舅舅在您公司是有股份的，是吧？对啊，这不是这不是，天天跟我闹呢，要查账查账，烦死我了！我已经跟法务说了，啊，跟去谈啊，想办法给他清退。这个时候啊，还是先不要清退，起码在。离婚诉讼之前，我懂了。那你就找这个劳春雷去谈谈条件，啊？我倒可以试试看。左娜怎么样？嗯，左娜已经提出要辞职了。辞职？他去去哪儿说了吗？他说是要给他妈妈当律师。不行，这绝对不行
，杜律师，你明白我我为什么特意请你们律所来代理我这个官司吗？你知道为什么呀？是吧？其实小磊给我介绍了好多律师，我都没用。为什么？我就是想，我就故意的找你们律所。啊，然后咱们咱们把这个坑先占上，这样左纳就不会再卷进来了，是吗？为什么我一直提醒你保密保密，不要让左纳知道那么多，也是为了这个呀？这是后悔啊！我干嘛我不跟他早点离婚？我早早的就离了就完了。我总是想，我说，夫妻一场，那多多少少俩人也有那么一一点感情吧。快刀斩乱麻，你给人伤得太重不合适，是吧？我就一直在考虑他的感受，他的感受，最重要的，孩子还小，左娜那时候还小嘛，我要考虑他的感受啊。我想等他到了十八，啊，他也许能够明白父母之间感情上的这些事情了，所以我就一直忍着，忍着拖拖拖拖拖，到现在。左拿二十八了，他竟然要跟他亲爹对簿公堂，这就是他妈怂恿的，老春雪怂恿的，怂恿自己的亲闺女来对付亲爹，他妈疯了他！我一直搞不懂啊，他为什么不跟我离婚？为什么老老是一提离婚他就要走活，他就有这样那样的原因那样的理由？为什么？我现在明白了，我把所有的钱。都给他，他也不会跟我离婚，因为在他眼里边，有比钱更重要的东西，就是让我难受，一辈子不痛快，一辈子不痛快，这在他眼里最重要的，这是他想要的。我不管你用什么样的方法，啊，你也要把左娜给我拦住。我不管你想什么样的方法，你不能让他上法庭，我不能让他跟我站在法庭的两边。那你干脆让我去死就完了，你直接拿刀子往我身上捅。你说老春雪他有多狠？我我我早跟他说过呀，我说的很清楚，我这唯唯一的条件，我的就是，不管我们俩之间发生什么事情，那不要让孩子。牵扯进来，他答应我了。但是，他答应您的时候，应该还没打算要告您吧？哪儿不对？哪儿都对，就不对了。我就怕，法官看完咱这答辩状，就维持原判，孩子还归冯小泉，你怎么办？孩子是妈妈养大，他想见就得见，然后抚养权还得在他那儿，怎么什么好事都能让他占了呀？啊，是，他其实也也挺在乎孩子的，我也不是替他说话啊，我那意思就是说，这个变更一下对孩子也好，是吧？跟妈过，然后他爸那个想看就看，这不两全其美吗？那等于说是，他在孩子面前。扮演一个好爸爸的人设，他都已经放弃孩子了，还要在他面前装深情。嗯，行，我我我我明白，那个我改吧，姐啊，没事你甭管了，你你要不你点点夜宵什么的，饿了吧。你吃什么吗？我不太饿，你看着点吧，我都行。左大剑挺好的，杜律肯定认为我不理他是我的错，我过分。你
你是不是觉得左大健没做错什么？他只是不爱我妈了，是我妈不离婚不放手，我妈的错。我也复盘过，我妈要是早早离了婚，我爸会不会也跟冯小强一样，把我丢给我妈，偶尔来看看我？他俩虽然没离婚，但是在我的记忆里，我爸就像家里来的客人一样，我都没怎么见过他。而且他们还要在我面前努力扮演一个好爸爸，努力扮演一个好妈妈。我有时候特别想跟他们说：“我求求你们了，别再演好人了，都已经这么伤我了，还要在我面前说爱我。”你惹左大生气了？还惹左大生气？你自己想想，来荣科这么长时间，是我惹他生气的时候多，还是你惹他生气的时候多？那那他怎么总生气呢？嗯，好问题，你还真去问？去去去去，回家了。不是，答辩状写完了吗？没有啊。那你走什么呀？回家写呀，哪写不是写？把门关上啊，眼里没活。怎么关？律师打去。法庭传我，我在国外生孩子回不来，这很正常吧？孩子生了，我也不说是谁的，那谁也没办法知道，还能逼着我去做亲子鉴定啊？嗯，没必要带这么多东西，到那儿缺什么买吗？要我说，你就和我一起走呗，什么留在这闹戏？我走不了，公司这么多事儿呢。现在多方便啊，视频电话随时都可以，干嘛非留在国内啊？嗯，几点好办？是先接你爸妈一起走呢，还是让司机去接，让机场接呢？你是不是后悔了？你不后悔就行。你那个干嘛啊你？你小心孩子，啊，你我干嘛？你从一进门就耷拉个脸。好，我今天有点累，好吧？我我累了。你把座位椅换了吧。这就不是心慈手软的事儿。这劳生雪都已经告你了，你还怕什么呢？这就是你死我活，啊！你来想着，左娜跟杜飞宇熟，劳生雪还能给你留点面子，左娜还能帮你说说话，这怎么可能呢？我说真的，我再给你找几个律师。有媒体资源的手起刀落，咱们从舆论战打起，这劳生雪就那么占理吗？哎呀，我不觉得。你说这劳生雪，他为什么忍啊？你以为他真的是因为爱你啊？是因为人比较容易，不忍比较难。如果在你第一次出轨，他就选择和你离婚，那他就要自己养左娜，他的生活品质就会大大下降。他算过账，所以他才忍，忍到现在左娜也大了，用不着你了，开始告你了，这不就是恶毒吗？这是什么？你也有孩子了，咱们现在积点口德好吗？你你还想让我怎么样？是劳生雪告你，不是我，我什么都不图你的，你结婚离婚我都无所谓，我根本就不在乎。我可以向全世界说，我就是爱上了一个有夫之妇，那又怎么样呢？他们怕我死吗？左大姐，你要真的后悔了，你现在就去找劳春雪忏悔，求她原谅你。只要她还愿意跟你过，我没关系。我祝福你们。你想啊，蔡小磊跟你爸。为了什么？你爸是对钱没什么感觉，可蔡小磊看中的是钱。你不想跟我见面吗？见面可以谈
，咱就多谈谈。一九分。你想想，他左大剑真要是身败名裂了，对娜娜肯定是有影响的呀。姑，您就想，万一您把左大剑给打垮了，蔡小磊也不要他了，您是出气了，那左大剑老了病了残了，还不得左娜管啊？您别忘了，孩子是有赡养义务的。就是，左大剑现在也很痛心，也特别内疚。据我的经验。现在是一个最好的谈判时机。一九，以后每年收入的百分之二十，同意再谈，不同意拉倒。还还有我那股份，咱们的股份，一九开，这这这这，还有什么是纯收入百分之二十？啊，劳春雷还得回到公司决策权，劳璇还要当公司监事，你这什么呀？这是、啊？你们怎么做的工作啊？劳女士开价了，说明她愿意谈了。对，这总比只要上庭不能谈要好，至少是个可以谈判的好信号。那我我没有瞒天要价，至于这么坐地换钱吗？您当时是不是跟他说过，你们的夫妻财产所有都给他？是啊，我我说这别墅还有我们俩存款，都他的，是吧？可他现在要要我每年个人纯收入的百分之二十，他一九开一九开就意味着我的股票、投资、保险，这不是扯啊？这扯嘛？干什么就普通离婚，啊，那不是赶尽杀绝啊，是吧？就算法院判判我真的出轨了，那也也不至于这样吧？我能给的已经都给了，他还不满足吗？那我以后还活不活？那您的想法是，给他多少？我还是我能给他，我房子、钱都给他，都都是他的。左总，这边呢是我整理出来的一些离婚案例，您可以看看作为参考。易律师啊，之前在英瑞所代理过一些比较著名的企业家的离婚细产案件，这一场离婚毁掉的不只是一个家庭，还有一家企业。左总啊，不，我我我不看，你就说吧。这些呢都是公开可以查询到的资料，嗯，之前这个霸道集团你知道吧？嗯，他们本来集团的市值是九百多个亿，最后因为离婚案达到四个多亿，还有，不是，九百个亿最后剩四个亿，嗯，还有黄瓜网的创始人离婚财产保全错过了上市的最佳时机，直接就损失了二十多个亿。这些案件。相信老女士也很熟悉，她的女儿、侄女都是学法律的。你们是对方的律师吗？知己知彼，我们要了解老女士想要什么，才有可能谈成。哇、哦，这还董事长杀妻案啊！那个案子其实不应该发展到这个地步。就是妻子离婚诉讼，财产保全，然后董事长资金链一下断了，一怒之下去找妻子理论，激情杀人。所以嘛，你们，你们就应该好好去做劳春雪的工作啊！就像给我分析案例一样，你好好也给他分析分析，啊，得饶人处且饶人，你退一步海阔天空，你逼我，你逼最后最后，你搞不好。哎，我们会去再找老女士好好谈一谈。现在她愿意谈就是进步
呀、啊。哎呃，这个决定，佐纳不知道吧？这就是佐纳提出来的条件。让，让佐纳跟我来聊吧。您确定吗？确定。他不会让杨娟把咱们给换了吧？杜律师怎么得罪他了？你也知道了。我不知道啊，但是主人跟我说，以后这个案子直接跟他汇报。杜律师要休假，我就在想，这么大的案子，这么大的客户，杜律师怎么可能休假？这不是他人设。你觉得，佐纳会跟他谈吗？赌一个吧。赌什么呀？赌佐纳会不会跟他谈呀、啊？左呢？哎，干嘛呢？黑乎乎的，没开灯啊？我我刚才睡着了，怎么了？想你了，你赶紧过来找我吧，我真想你了。等等我忙完吧，我忙完手头那活儿，我就我就过去。好吧。嗯、之前，原告诉被告。返还财产案已经于日前撤诉，现在双方达成共识，调解离婚，条件已经谈好了，双方签字的离婚协议书已经提交给法庭，是都同意离婚。法官，直接签字吧，我们都同意。我提醒一下双方，法庭会根据你们的离婚协议书制作调解书。一旦你们双方在民事调解书的送达回赠上签了字，民事调解书就生效，双方就算离了。好的，我签。郑雪，对不起，我以为你想说谢谢，是，谢谢，谢佐纳吧，这算离了，离了。那那个离婚证，那你们是法庭调解离婚，没有离婚证的怎么了这是？我也是听说啊，左拿他爸给抓了，真假的？因为什么呀
，我也不知道。这件事呢，我也是刚听说，已经安排人去给你爸做取保候审了。呃，你爸平时呢，有高血压，心脏也不是太好。呃，我跟主任商量过了，呃，现在呢，就是全力以赴把处罚降到最轻。嗯，这件事儿问题的关键呢，还是在于你舅舅。嗯，他们和解的时候签了股份收购协议，收购公司股东的股份呢，需要用自己的钱，但是你爸动用了公司的钱。那因为之前和你妈离婚的时候，那大部分的钱全都赔给你妈了，他自己没有那么多呀。我是在想。如果你舅舅能够给你爸退一些钱回来的话，不管怎么样，先把公司的账做平了再说啊。你是想让我说服我舅退钱给总大姐？我也知道，可能这件事对于你来说是挺为难的，但是咱们主任说，可能你们经过这一段时间的经历呢。应该是比我们想象的更成熟、更成长了许多不好意思啊，那个，其实我我妈确实也不知道你们家出这么大事儿，要不然她不能去瞎发这个。嗯，你该忙你的，忙你家，没事儿回我跟她说一声，要不你甭去了。就因为我们家出事儿了，所以她不让我去啊。不不不不不，我不我不是不是这意思，不是，嗯，我肯定是欢迎你去，我是怕你家里忙不开嘛。嗯，对啊，好。哎，我问你个事儿。啊，您说。我听江龙说，你以前恨你爸。啊，其实也谈不到恨，我们爷俩就是误会。这么多年最欠缺的就是沟通。后来他回来，把这事情原委跟我一说，我也觉得确实也没必要。这些年他这经历，要是我们俩掉一个，让我来。我估计我过得还不如他呢。然后呢？然后，然后就也没什么然后了。我其实就放过我自己了。谢谢。跟我客气。老大姐，我们，您有什么需要我们做的吗？有什么我们能帮得上忙的，你尽管说。谢谢。做梦，让我把钱退给他，把老底坐穿去吧他。您之前不是他出多少钱您都不卖吗？对呀、啊。那会儿他想方设法把我从公司清出去，是吧？凭什么呀？这当初说好了轮流当董事长的，这还是你们劝我，何必呢？我才拿钱走人的呀。所以啊，您把钱给他，这公司股东还是您的
，就等于说您把这个股份保住了。不是左娜，你不是最恨你爸的吗？啊，怎么能现在让我放过他呢？我是放过我自己。左大健还差多少钱、啊？不是姐，你不是说你都已经放下了吗？是放下了呀。那你问差多少钱是什么意思呀？要是因为你他进去了，我这心里不踏实。你能不能让我踏实点啊？有什么不踏实的呀？咱们大仇已报。要是还有仇，说明还没放下。放下了就是两不相欠，余生不扰。是我们的客户，你们都知道他跟左娜的关系。目前这段时间呢，我们多关心一下左娜。如果他不愿意说，那咱们也别问。加点心不？妈做的。我太过期待，才会不快乐。我并不是你，很快就释怀。我打发你离开的寂寞，每当清晨里醒来，还好有。喝点吧。就把钱退回了。说拒绝回国书的事儿了说了，可是我不太会写。抄一遍，签上字就行。
情场里谁？